வந்து ஒரு வாட்டி ஹைதராபாத்ல இருந்து நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் எனக்கு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா இவ்வளவு நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் யார் செலக்ட் பண்ணலாம் இப்ப சொன்னாங்க அவங்களே பண்ணது ஆமா அவங்க வந்து ஃபுட் விஷயத்துல வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் கிடையாதா குடிச்சது சாப்பிடுவாங்கல்ல ஆமா நல்லா சாப்பிடுவாங்க என்ன சாப்பிடுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்படியே நான் சாப்பிடுவாங்க எங்க அப்பா அத்த ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுவாங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுவாங்க ரெண்டு பேரும் ஆனா எல்லாமே சாப்பிடுவாங்கல எனக்கு தெரியாது ஃபிஷ் அண்ட் பிரான்ஸ் சாப்பிடுவாங்க நான் கேள்விப்பட்டேன் உங்களுக்கு வந்து அவங்கள்ட்ட பிடிக்காத விஷயம்னா எது சொல்வீங்க பிடிக்காத விஷயம் பிடிக்காத விஷயங்கள் கொஞ்சம் இருக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு எப்படி சொல்லு ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது விசிறி அடிச்சாங்க டேபிள் மேல இருக்கலாம் பறக்கும் அத நானும் பண்ணுவேன் அதனால ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கர நான் சேர தள்ளிட்டு ஒண்ணு எழுந்துட்டேன் நீங்க அவங்களோட செலவிட்ட நேரங்கள் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா அவங்களோட சினிமாக்கு எல்லாம் போயிருக்கீங்களா அவங்க சினிமா நீங்க பாத்துருக்கீங்களா அவங்க நடிச்ச படங்கள் அவங்களோட சேர்ந்து பாத்துருக்கீங்களா நீங்க சின்ன வயசுல அத்தையோட சேர்ந்து என் படத்தை பாரு அப்படின்னு சொன்னது இல்லையா அவங்கள்ட்ட அவங்களோட ஒரு ப்ரீவியூ ஷோ அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க அது பாத்துருக்கோம் அதுதான் ஞாபகத்துல இருக்கு அதுல சின்ன பொண்ணா இருந்த போது ரொம்ப சின்ன வயசு அடிக்கடி அந்த மாதிரி குக்கி வெளியில அணைச்சு போவோம் அவங்களுக்கு <laughs> எனக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிமிலர் டேஸ்ட்னால அதெல்லாம் நிச்சயமா அதை கேட்பாங்க வேற என்ன இது நல்லா இருக்கு எங்க வாங்கின அப்படிலாம் கேட்பாங்க அதான் கேஷுவலா ஒரு ஃபேமிலி எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படிலாம் பேசிட்டு அந்த விஷயத்துல வந்து ட்ரெஸ் விஷயத்துல ரொம்ப அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா இது அது ரொம்ப சூஸி ஒரு வாட்டி ஹைதராபாத்ல இருந்து நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் எனக்கு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தா இவ்வளவு நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் யார் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்ப சொன்னாங்க அவங்களே பண்ணது இது உங்களுக்காக ஒரு டிசைனரை கூப்பிட்டு அவங்க எங்க <laughs> 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 உதாரணத்துக்கு படம் அது யார் டைரக்டர் அது யார் மியூசிக் டைரக்டர் யாரு பாடுனது அந்த எழுதுனது அது யாரு எழுதுனது அப்படியே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸோட ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அப்புறம் அதெல்லாம் நாங்க பண்ணி பண்ணி கொண்டு போய் கொடுப்போம் அவங்க அடிக்கடி முழுமுழுக்கிற பாட்டு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்காது அது ஏதாவது அடிக்கடி பாடுற பாட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் ஓல்டு சாங்ஸ் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட சாங்ஸ் ஹிந்தி ஹிந்தி சாங்ஸ் கூட ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களை <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 என்ன 
லேட்டர் இயர்ஸில் எங்கள் அப்பா விட்டுட்டாரு பட் இவங்க சாப்பிட்டாங்க லாஸ்ட் மட்டும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆமாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து டயபிட்டிஸ் வந்துடுச்சு அப்போ வந்து அவங்க பாட்டில் வந்து ஒரு கணக்கு இல்லாமல் நிறைய ஐஸ்கிரீமு கேட்டு வாங்கி சாக்லேட்ஸ்லாம் கேட்பாங்களா உடம்பு நினைக்கலாம் இப்போ எயிட்டிஸ் நைன்டீஸுக்கு அப்புறமா நைன்டீஸ் வரைக்கும் கூட அவங்க அந்த தேவகி ஹாஸ்பிட்டல் அப்புறமா அப்பல்லாம் அப்போ தான் ஸ்டார்டிங் நினைக்கிறேன் அந்த அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதை விட்டுட்டதுக்கு அப்புறமா இவங்களோட ஃபுல் கண்ட்ரோலில் போய் இவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே டாக்டர்ஸாக மாறி போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஆமாம் வெளி டாக்டர்ஸ் கிட்டே அவங்க போகலை அப்போ உண்மை எப்படி தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன உடம்புல கோளாறுங்கிறது யாருக்குமே தெரியல எந்த கோளாறும் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் நான் நம்ம பழைய ஃபுட்டேஜில் எடுத்தே பார்க்கலாம் இதுக்கு பெரிய அளவில் எதுவும் இல்லை எதுவும் இல்லை பட் அதை தவிர அவங்களுக்கு இப்போ சோ மாதிரி ஆட்கள் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்களே அவர் கூட அவங்களோட ஒரு க்ளோஸ் கான்டாக்டில் எப்போ வராருன்னு நம்ம பார்க்கணும் எந்த பீரியடில் பெரிய கேப்புக்கு அப்புறம் தானே ஆமாம் அந்த இன்பிட்வீனில் அவங்க ஃபுல்லாக யாரோட கைடன்ஸில் இல்லை யாரோட இன்ஃப்ளூன்ஸில் இருந்தாங்கன்றது சரிய வர யாருக்குமே தெரியல அவங்க மனசுல என்னதான் இருந்தது அப்படிங்கறது யார்கிட்ட சொல்றது கூட ஆளு இல்லாத போயிட்டாங்க பாருங்க ஆமா அதுதான் வருந்ததுக்கு ஒரு விஷயம் ஏன் அவங்க மனசு வச்சா வந்து சசிகலாக்கு தெரியாதே உங்களுக்கு போன் பண்ணி வா பேசணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல நம்பர் தெரியாது தமிழ்நாட்டு சிஎம்க்கு தீபா நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய கஷ்டமா இல்லதா பட் அந்த அளவு ஒரு நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலையோ நான் அப்படி விட்டுடலையே அவங்கள அப்படி பார்த்தா கூட எப்பயுமே அங்கே போய் போய் நிற்கிறது அவங்கள ட்ரை பண்ணுறது அவங்கள எப்படியாவது பார்க்கணும்னு முயற்சி பண்ணிட்டு தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சந்தர்ப்பத்தில் அவங்கள பார்த்தும் இருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து அவங்கள்ட்ட பிடிக்காத விஷயம்னு எது சொல்லுவீங்க அவங்கள்ட்ட பிடிச்ச விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு பிடிக்காத விஷயம் விஷயங்கள் கொஞ்சம் இருக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அத்தப்பிட்டா அப்படியா ம் முக்கியமாக எதாவது சொல்லுவீங்க பிடிச்சதுன்னா அவங்க ரொம்ப ஒரு பயப்படாமல் அவங்களோட தைரியம் அவங்களோட ஆனஸ்ட் அதாவது எதுலேயுமே ஒரு போலித்தனம் இருக்காது ஃப்ரேங்காக பேசுவார் அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் பிடிக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்காது பிடிக்காதுன்னா அதாவது நீங்கள் எல்லோரும் கேட்குற அதே கேள்வி தான் நானும் கேட்குறேன் நம்ம ஓன் ஃபேமிலி நம்ம பிளட் ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களெல்லாம் எப்படி விட்டுற முடியும் ஏன் விட்டாங்க அப்படின்றது பிடிக்காத ஒரு விஷயம் எனக்கு இந்த ஃபேமிலிக்கு ஏதோ ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஏன் அந்த அளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன் அவங்கள அவங்களோட வளையத்துக்குள்ளே ஏன் மாட்டிக்கணும் ஏன் மாட்டிக்கணும் அது பிடிக்காத விஷயம் தான் இந்த கேள்வியில் கேட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் போல இருக்கு ஆமாம் பதிலே இல்லாத நிறைய கேள்வி கேள்வி இருக்கு அவங்களுக்கு கோபம் வந்தால் சாமானம் தூக்கி போட்டுவாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படியா நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க என்னோடைய நடந்துட்டு எப்படி சொல்லுங்க சும்மா எப்படி சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது விசிடி அடிச்சாங்க அப்படியே புக்ஸ் பக்கத்தில் என்ன புக்ஸ் டேபிள் மேலே இருக்கலாம் பறக்கும் அதை நானும் பண்ணுவேன் அதனால ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கர நான் சேரை தள்ளிட்டு ஒன்னே எழுந்துட்டேன் ரெண்டு பேருக்கும் வரும் பயங்கரமா ஈக்குவலாகவும் வரும் ஃபைட்லாம் இல்லை ஆனால் நான் அந்த அளவு இல்லை அவங்கள நான் பயந்துட்டேன் ஒன்று அதை விசிறி அடிச்சாங்க அதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா அதுக்கப்புறம் காம்பிரமைஸ் ஆயிடுவாங்க எங்கிட்ட ஆனாங்க மற்றவங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாது எங்கிட்ட உடனே ஆயிட்டாங்க ஸ்கூல் டவுன் ஆயிட்டாங்க வாக் தமிழாக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கறதுக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்க லைஃபை என்ஜாய் பண்ணுங்க பட் வந்து அரசியலுக்கு அவங்களுக்கு வரது ஒரு கட்டத்தில் பிடிக்கலையா ஒரு கட்டத்தில் இல்லை எந்த கட்டத்துலேயுமே முதல்லேருந்தே அவங்களுக்கு பிடிக்கல அதாவது ஒரு கட்டாயத்தினால்தான் வந்தாங்கன்றது உண்மைதான் அவங்களே அதை எத்தனையோ முறை சொல்லியிருக்காங்க 
வந்த அப்புறமா அதை ஏத்துக்கிட்டாங்க முழுமையா வந்த அப்புறமா ஷீ காம்ப்ரமைஸ்ட் அதாவது ஓகே இது நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் நம்ம கிடைச்ச ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஏதாவது எம்ஜிஆர் அவர்களுக்காகவே அவங்க முழு முழுமையா தன்னை அர்ப்பணிச்சு செய்தாங்கன்னு தான் சொல்லுவோம் இது அவங்களே சொன்னது கூட எம்ஜிஆர் தான் அவருக்காக ஒரு தியாகமாக தான் செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு வழிவிட்டு நிறைய செஞ்சாங்க நான் உண்மை ஆனா ஆனா சினிமாவில் பொறுத்தவங்க எம்ஜிஆருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு டிடாச்சு அட்டாச்மெண்ட் உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மையா அவங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டையும் அதே சமயம் ஒரு சமரசமும் அடிக்கடி நடக்கும் சொல்லுவாங்க இருக்கலாம் ஏன்னா எங்க அப்பா அம்மா கல்யாண விஷயத்திலே இது நடந்திருக்கு அப்படியா அதாவது அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏதோ சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவருக்கு எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கும் இவங்களுக்கும் இருந்ததாகவும் அவர் கல்யாணத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு இவங்க சொன்னதாகவும் நான் வந்தேட்டு இருவேன் நான் தான் நடத்தி வைப்பேன்னு அவர் சொன்னதாகவும் ஒரு ஸ்டோரி கேட்டிருக்கேன் சும்மா ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அது தெரியல எனக்கு இது எந்த இருக்கு எக்ஸாக்டா தெரியாது பட் ஆனா ரெண்டு பேருமே இருக்காங்கல்ல மேரேஜ்லயும் ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க இவங்களும் இருக்காங்க அவர் தான் நடத்தி வச்சாரு ஆக்சுவலா உங்க திருமணத்துக்கு எல்லாருமே எதிர்பார்த்தாங்க நானும் எதிர்பார்த்தேன் எனக்கு தெரியும் அவங்க வரமாட்டாங்க சொல்ல போன உங்க திருமணத்துக்கு வந்து ஜெயலலிதாவின் ஆசிரியர் பெரிய போஸ்டர் எல்லாம் ஒட்டி அந்த மண்டபத்துல என்ன சொல்றேன்னா அந்த டைம்ல எல்லாம் அவங்க ரொம்ப மனதளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நான் கவனிச்சேன் வருவாங்கன்னு ஆசைப்பட்டது உண்மைதான் அவங்க தான் எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து லிஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சு கெஸ்ட் லிஸ்ட்ல இருந்து எல்லாமே அவங்களோட கைடன்ஸ்ல நடந்தது தான் ஸோ அப்புறம் எங்கள் அம்மா தான் அந்த இன்டராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கம்யூனிகேஷனாக நான் இங்கே இல்லாததுனால எங்கள் அம்மா தான் அங்கே போகும்போது எங்கள் போயஸ் காட்டவங்க அவங்க இல்லை அப்போ அந்த சிறுதாவூரில் இருந்தாங்க ஸோ அங்கே போய் எங்கள் அம்மா தான் பார்த்து பேசியிருக்காங்க யாராக பார்த்து பேசுகிறாங்கன்ட்டுலாம் எனக்கு தெரியாது நிச்சயமாக எங்கள் அத்தையை பார்த்து பேசிக்க மாட்டாங்க போகுன்றனா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி ஸோ நிறைய ஒரு பெரிய இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆனதை சொன்ன போதே நம்ம ஜென்ரலாக அப்படி பேசிப்போம் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஹாரஸ்கோப்லாம் கொடுத்து அனுப்புன்னு கேட்டாங்க ஜாதகத்தையும் பார்த்துட்டோம் கேட்டு வாங்கிட்டு போன வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் நீங்க வந்து அங்க அவங்க வீட்டு ஆள் தான் வந்து வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் தி அவங்க ஹெல்பர்ஸ் இந்த டிரைவரா இல்லை மேனேஜரா யாரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சம்மன் கேம் யாரோ வாங்கிட்டு போனாங்க போங்கன்றன்னு கேட்டு கம்யூனிகேஷன் வந்தாச்சு எங்க அம்மா கோ அஹெட் அப்படின்னு இவ்வளோ தான் நான் கேள்விப்பட்டது அப்புறம் நான் இது கூட கேட்டோம் சோ ராமசாமியை போய் பார்க்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லி நானும் எங்க அம்மாவை போய் அவரை சந்திச்சோம் இந்த மேரேஜ் எப்படி நடத்தணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்ல சொன்னாங்க அவர் விட்டுருந்து அப்போ அவரை நான் கேட்டேன் அவங்க வருவாங்களான்னு கேட்டது அது எனக்கு தெரியாதுமா அப்படின்ட்டாரு அப்புறம் வந்து அவங்க பேரை போடலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த இன்விடேஷன் அப்புறம் ஏதாவது அப்செக்ஷன் வரப்போகுது ஏன்னா அவங்க அப்போ சீஃப் மினிஸ்டர்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ சம்மன் வில் அப்செக்ட் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு உங்கள் அத்தை பேரை போட உனக்கு என்ன பயம் அப்படின்னாரு இல்லை எதுக்கும் அவங்கள்ட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டு சொல்லுங்க அவங்க ஓகே சொன்னால் நான் அவங்க பேரை போட்டுருந்தேன் யாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி பேசுனார் போட சொல்லிட்டாங்க போட்டுக்கோ அப்படின்னு வரும் தின்னாங்க வந்து அதனால தான் வருவாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் வரலன்றது கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்தாலும் பட் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு நிறைய மன அழுத்தங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்ததுனால வீட்டு வீட்டு பரவாயில்ல அப்படின்னு ஸோ அத்தையுடைய வாழ்க்கையை டோட்டலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுங்க அந்த அந்த முழு வாழ்க்கையாக சினிமாலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு அரசியலில் ஒரு பெரிய ரவுண்டு வந்து நினைக்கிறேன் <laughs> அதனால அவங்க இழப்புகள் அதிகம் நிறைய கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க பெரிய போராட்டங்கள் நடத்தி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த இடத்துக்கு வந்துருக்கு 
பட் அந்த லெகசி வந்து சரியான ஆள்கிட்ட விட்டுட்டு போல இல்லையா அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆளுமை ஒரு ஆட்சி நடத்திதான் <laughs> 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 அந்த பாரம்பரியம் அந்த இது வந்து கரெக்டாக போ அப்படியே கண்ணியாக இருக்கும் போல திமுக எப்படி நடக்குதோ அதே மாதிரி கரெக்டாக கொண்டு போயிடலாம் மேல இதுக்கு நம்ம இதை பற்றி பேசணுன்னா அதை நம்மளோட மூணு விஷயங்கள் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் நல்லா சொல்ல முடியும் முதல்ல ஏன் அவங்க இறந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஏன் இந்த குடும்பத்தை வெளியில் ஏற்றுனாங்க அங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் மறுபடி நம்ம ஆரம்பிச்ச இடத்துலேயே போகணும் ஆமாம் அதுக்கு ஒரு விடை கிடைச்சா மட்டுமே தான் இதுக்கான பதில் சொல்ல முடியும் அவங்க என்ன மனசுக்குள்ள வச்சிருந்தாங்க என்ன அவங்களோட விருப்பம்னு யாருக்குமே தெரியலையே தெரியாம தானே இருக்கும் என்ன செய்யணும்னு அவங்க விரும்புனாங்க இல்ல என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்க பேசும்போது எனக்கு அப்புறமும் இந்த கட்சி நூறு வருஷம் இருக்கும் சொல்லும் போது அவங்க மனசுல என்ன இருந்ததுன்றது யாருக்கு தெரியும் சரி நீங்க வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து பல விஷயங்கள்ல இன்ஹெரிட் பண்ண அந்த தைரியத்தை கட்சிங்கிறது திடீர்னு ஒரு கட்சியா ஆரம்பிச்சிங்க திடீர்னு அந்த கட்சியை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க தெளிவான ஒரு முடிவுனால எடுக்க முடியாத ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை இங்க வந்து அந்த கூட்டம் இங்க வந்து அந்த மக்களுக்கு <laughs> 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 அவளித்தோற்றங்கள்னாலும் <laughs> let it be journalism let it be politics or let it be some creative side idella idu moonuth kullime ipo na kaala vechiten enoda life la adu edha irundhalum namma mulumaya adala sail panna mudiyum work panna mudiyum without any epdi solradhu pressure illama and adu mulumaya namma manasula vandu idu na pannano indha velaiya na paakanum nra idhu enak irukanum கவனிக்கிறீங்களா நீங்க நினைக்கிறேன் <laughs> பட் வழி நடத்தக்கூடியவங்களும் ஒரு சரியான பர்சனா இருக்கணும் இல்லையா மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும் இல்லையா அவர்களும் சரி அத்தையும் சரி மக்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா இவரை மக்களா தெரிஞ்சுட்டாங்க நாங்க இல்ல இப்ப அரசியல் பேசுறோம் முழுசா ஓகே இபிஎஸ் அவர்களை எனக்கு எந்த ஐ மீன் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி இவங்க யார் மேலயும் எனக்கு எந்த தனிப்பட்ட எதுவும் கிடையாது குற்றச்சாட்டு இல்ல யாருமே எனக்கு பர்சனலாலும் தெரியாது அரசியல்லதான் தெரியும் 
ஸோ ஹி இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஐ எம் அதெல்லாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் அவர் சீஃப் மினிஸ்டரை முதல்ல ஆக்குனது யார் லெட் அஸ் கம் டு தட் மக்களா இல்லை யார் பிரசங்கராதான் அவங்களோட ஆள் தான் அவர் அதெல்லாம் நீ பழைய கதைங்கிறப்ப தான் ஆகிடுச்சு இன்னைக்கு இது ஒரு அடுத்த ட்ராமா இன்னைக்கு ஒரு தெளிவாயிட்டாரு மாறும் இது கண்டிப்பா மாறும் மறுபடியும் <laughs> 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 மறுபடியும் அத்தைக்காக உண்மையா இருந்தவங்க பாப்போம் தெரிஞ்சிடும் <laughs> politics so enak therinjadhu na solra enoda experience alla romba kammi but enoda strong and personal opinion enna na i mean arthiyoda aasai enga artham vandha unga life pura andha kachikaga thyagam pannadhanaala adha nalla nadakanum nra nalla enna thanala solra rendu vishayam enna na one enna na first thing or charismatic leader makkal yethukkolle or person a irukanum makkaloda prachanigala eduthu அந்த தீர்வு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருக்கணும் அதுக்கான கேப்பபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கணும் செகண்ட் திங் அந்த கட்சியை பொறுத்த மட்டும் அந்த கட்சியோட ஃபவுண்டேஷன் அதை ஆரம்பித்த எம்ஜிஆர் அவருடைய அந்த அவுட்லுக் அவருடைய இது கொண்டு அதை கண்டினியூ பண்ணக்கூடியவங்களாக இருக்கணும் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு பர்சனாக இருக்கணும் அந்த தொண்டர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு பர்சனாக இருக்கணும் இவ்வளோதான் ஸோ திரும்பி அதிமுக வந்து பதவிக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இருக்கு அது நம்ம சொல்ல முடியாது அது கேன் பி ப்ரெடிக்ட் ஆட்சிக்கு வர முடியுமான்றது கொஞ்சம் தெரியல கஷ்டம்தான் கஷ்டம்தான் அந்த ரெட்டையில மேஜிக் இருந்து போயிட்டு தங்குறீங்களா அப்ப போகல பட் அந்த கேரஸ்மேட்டிக் லீடர் இல்லையே அத நடத்துறதுக்கு அந்த மக்கள் கிட்ட அதை கொண்டு செல்றோம் அரசியல் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்க ஒரு நல்ல கவிஞர் நீங்க அத நான் வந்து உங்களுக்கு நீங்க தொடர்ந்து அந்த இலக்கிய பணி செய்ய அதாவது உங்களுடைய மற்ற பணிகள் எல்லாம் நடக்கட்டும் அது பாட்டு நடக்கட்டும் எல்லாம் போகட்டும் ஒரு பக்கம் இதையே நீங்க தொடர்ந்து செய்ய கூடாது நீங்க ஏன்னா அதைதான் இனி செய்ய போறேன் மறுபடியும் எழுதணும் மறுபடியும் 
ஐ வாண்ட் டு பப்ளிஷ் மை என்னோட கவிதைகளை வந்து ஏதாவது மேகசின்ஸ்ல ஒரு தொடரா வரணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஆசைப்படுறீங்க இல்ல நீங்க அதற்கான முயற்சிகள் எடுத்தா வரும் எடுக்கணும் இனிமேல் சோ இவ்வளவு நேரமும் என்னுடைய கேள்விகளுக்கு நியாயமாகவும் தெளிவாகவும் ஆத்மார்த்தமாகவும் பதிலளித்தீர்கள் மிக்க நன்றி நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நான் சிநேகன் பேசுறேன் வாவ் தம்ளா இந்த யூடியூப இந்த நிகழ்ச்சி அவங்க போற எல்லா நிகழ்ச்சியுமே பிடித்திருந்தால் அவங்கள பின்தொடருங்க அவங்களுக்கு உங்களுடைய ஆதரவை தெரியுங்க தெரிவிங்க நல்ல தகவல்களை தருகிற ஊடகங்களில் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் நம்புங்கள் நன்றி வணக்கம்